Electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de las elecciones que se están llevando a cabo en este año, en particular, tal vez un poco más acerca de la elección que se está llevando a cabo en el Estado de Puebla, porque eh, a diferencia de las otras elecciones, de las otras cinco elecciones que se celebran en el Estado de Baja California, eh, Quintana Roo, Durango, Tamaulipas y Aguascalientes, la elección del Estado de Puebla es una elección extraordinaria que pues, precisamente se organiza después del de lamentable fallecimiento de la gobernadora de, de la entidad y en la que por el propio contexto en el que se dio esta elección eh, en el Instituto Nacional Electoral decidimos asumir la totalidad de la organización de la elección es decir, es el Instituto Nacional Electoral la única autoridad encargada de la organización de esta, esta elección local En este 2019, eh, en cada una de las entidades hay distintos cargos que están en disputa. En el caso, de, la única elección que eh, tiene a todos los cargos en disputa es la elección de Baja California. Ahí está, eh, se elegirá la gubernatura, las diputaciones y los ayuntamientos. Después tenemos el caso de Aguascalientes y Durango, en el que eh, los... Eh, los ciudadanos y los ciudadanos elegirán a los ayuntamientos, a los integrantes de los ayuntamientos y en el caso de Quintana Roo y Tamaulipas habrá la elección de diputados en el caso de Puebla eh, todas las poblanas y los poblanos elegirán la, al gobernador en este caso solamente son tres candidatos hombres que eh, compiten elegirán al gobernador de la, de la entidad y además hay cinco municipios que están en una elección extraordinaria derivado de que las elecciones fueron anuladas por el tribunal electoral El domingo próximo, el domingo 19, estará eh, llevándose a cabo el debate a la gubernatura en el estado de Puebla. El debate inicia a las 8 de la noche y se lleva a cabo en el eh, auditorio del Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y eh, este, este debate se va a llevar entre los tres candidatos a la, a la gubernatura y está, digamos, sigue un formato similar a los formatos que utilizamos para los debates presidenciales el año pasado. Es decir, es un debate en el que no tendremos estos esquemas acartonados en los que los candidatos nos hablan de lo que nos quieren hablar, sino que habrá una moderación activa en la que se le harán preguntas y cuestionamientos específicos a los candidatos sobre cada uno de los temas que eh, serán abordados en el, en el debate. El primer bloque es empleo y desarrollo regional, segundo bloque atención a comunidades indígenas y migración, tercer bloque seguridad, federalismo y estado de derecho en estos tres bloques en primer lugar tendremos un segmento de lo que hemos denominado las mini entrevistas que es cuando los moderadores, las moderadoras en este caso tenemos a dos moderadoras a Patricia Estrada y a Gabriela Barkentin eh, que nos harán el favor de, de moderar este debate eh, las moderadoras harán preguntas a los eh, candidatos eh, específicas no, se, no es la misma pregunta para todos los candidatos sino preguntas que tienen que ver con las dudas que tienen las ciudadanas y los ciudadanos en torno a cada uno de los, eh, de los contendientes y por supuesto pueden haber repreguntas y preguntas de seguimiento durante este, este segmento ahora luego hay un segundo segmento que este sí será novedoso respecto a lo que vimos el año pasado en los eh, debates presidenciales, porque lo que se busca es más el planteamiento de, los, eh, de las plataformas electorales que traen cada uno de los candidatos sobre estos temas, eh, las propuestas de campaña específicas que traen sobre estos temas y el, y el contraste y la confrontación con los otros contendientes respecto de eh, los programas y las, y las plataformas. Eh, insisto, lo que buscamos es establecer un mecanismo dinámico que piense en las audiencias y no en los contendientes, es decir, en las ciudadanas y los ciudadanos que están viendo el debate y que están interesadas en conocer puntos que no necesariamente son los que los contendientes tratan ni en sus mítines, ni en sus spots, ni en los espacios donde lo que llevan a cabo son monólogos. Aquí lo que buscamos es un diálogo con los contendientes para que eh, las poblanas y los poblanos puedan conocer más a quienes están solicitando eh, obtener el cargo de gobernador de la entidad. En el caso de Puebla, el PREP está a cargo del INE, porque toda la organización de la elección está a cargo del INE. Eh, el PREP se lleva, digamos, la recolección de la información del PREP se va a llevar en dos momentos. 
Por un lado tendremos lo que llamamos el PREP casilla, es decir, que los capacitadores asistentes electorales, que son quienes capacitaron a los funcionarios de casilla y además brindan asistencia el día de la jornada electoral, puedan tomar una imagen del acta de escrutinio y cómputo, que son las imágenes que siempre se publican en el portal de, del PREP, para que esta a su vez sea enviada eh, digamos, remotamente y se puede empezar con la captura la, y la eh, publicación de los datos de, de las actas. Y las actas que no puedan ser digitalizadas en las casillas serán eh, digitalizadas en los distritos, que es donde se entregan los paquetes electorales para el resguardo ya de los votos emitidos en las bodegas electorales del, del instituto. Ahí se digitalizan las actas y nuevamente se capturan para que eh, la noche misma de la elección vayan fluyendo los resultados eh, con el respaldo de las actas correspondientes y podamos acceder a ellas por internet todas eh, y todos. Pero creo que también es importante señalar que en la elección del Estado de Puebla, al igual que en la de Baja California, que son las dos donde está la gubernatura en juego, también tendremos la noche de la elección los resultados del conteo rápido. Es decir, este ejercicio estadístico para dar las estimaciones de la votación con base precisamente en los resultados de eh, las casillas que hayan sido seleccionadas en la muestra por parte de nuestro Comité Técnico Asesor. Déjame irme un segundito más para atrás para responder tu pregunta. Lo que tenemos en Derivado en Elección son tres momentos en los que se dan eh, resultados. Dos preliminares, uno definitivo. Los dos preliminares se dan, empiezan la noche, uno se da la noche misma de la elección, otro empieza a fluir la noche misma de la elección. El que se da es el conteo rápido. El conteo rápido es un mecanismo estadístico para eh, dar, eh, a partir de una muestra de casillas, poder dar a conocer las tendencias de la votación. Quien estará dando el resultado que derive de los ejercicios estadísticos que realice el comité técnico del conteo rápido es el consejero presidente del consejo local del Instituto. Instituto Nacional Electoral en el Estado de Puebla. Es decir, será en Puebla donde se den los resultados del eh, conteo, conteo rápido. Asimismo, la noche misma de la elección empieza, la tarde noche misma de la elección empiezan a fluir el segundo mecanismo preliminar que es el programa de resultados electorales preliminares, que podemos eh, ir obteniendo la información de cada una de las casillas que se vaya recibiendo, pero esta no es una, una proyección estadística, este es un agregado casilla por casilla en la medida que se va recibiendo la información de cada una de ellas y esto lo podemos consultar en la página del instituto y habrá difusores que también estarán eh, apoyando para la difusión de esta, de esta información en distintos, en distintos portales. Y los resultados definitivos de la elección derivan de los cómputos distritales. El miércoles posterior al día de la jornada electoral inician los cómputos distritales, que es donde se verifiquen los consejos distritales que se hayan realizado bien las sumatorias y en caso de existir cualquier duda respecto del contenido de los paquetes electorales, es decir, respecto de los votos emitidos por las ciudadanas y los ciudadanos, se pueden abrir los paquetes electorales. Hay un conjunto de causales para poder abrir, volver a recontar los, los, eh, los votos y poder tener eh, a más tardar el domingo siguiente los resultados definitivos de la elección. Hay distintas causales que establece la ley para poder abrir un, un, una, un paquete electoral. Una es, primero te diría, hay dos formas de abrir. Uno es lo que llamamos el recuento total, o el que ha sido conocido como el voto por voto, y otro es lo que llamamos el recuento parcial. Y eh, aquí cuando hay una diferencia menor a un punto porcentual entre el primero y el segundo lugar, se puede acudir al recuento total. Cuando los votos nulos son mayores a la diferencia entre el primero y el segundo lugar, también se pasa a recuento total. Y si no se, se está en la causal de recuento total, hay causales para abrir paquetes específicos. La, ¿Cuáles pueden ser esas causales? Por ejemplo, si eh, el paquete no traía el acta por fuera. Eh, por ejemplo, si el acta era ilegible. Por ejemplo, si hay cualquier error o inconsistencia en las actas que genera una duda respecto de eh, los votos emitidos en esa, en esa casilla, se vuelve a abrir el paquete y se recuenta. Eh, si tienes todos los votos emitidos, por ejemplo, a favor de un solo partido político, es decir, a favor de un solo contendiente, entonces también es otra causal de recuento de los votos. 
Básicamente lo que la ley establece desde el 2009 es que cualquier duda que pueda existir respecto de un, de un paquete, lo que se hace es abrirlo y recontarlo. Y lo que hemos visto en la experiencia a partir del 2009, en el que voy a poner el ejemplo de la elección inmediata anterior, con una diferencia de 30 puntos porcentuales entre el primero y el segundo lugar, se abrieron 70% de los paquetes aproximadamente. ¿Y qué fue lo que identificamos? que tal como pues, todos presumiríamos, las ciudadanas y los ciudadanos que fungen como funcionarios de mesa directiva de casilla el día de la elección, saben contar los votos y lo saben contar bien, porque el resultado es estable y se mantiene después de los recuentos, porque la base de la que salen los resultados es la misma. Los votos emitidos en las, urna, en las urnas que los funcionarios de casilla contaron y contaron bien y que después se verifica por cualquier eh, cuando hay cualquier duda o, eh, o cualquier inconsistencia para que pueda ser verificado en los consejos distritales por el consejo distrital que es un consejo integrado en, eh, excepto el consejero presidente que es un miembro del servicio profesional electoral eh, nacional el resto de los consejeros son eh, ciudadanas y ciudadanos que fueron, que, que fueron nombrados temporalmente precisamente eh, con un prestigio reconocido en sus distintas comunidades para dar acompañamiento, dar seguimiento y dar vigilancia a las distintas etapas de la elección y son la autoridad en los consejos eh, distritales y todo esto por supuesto en presencia de los partidos políticos, de la representaciones de cada uno de los partidos, en su caso de los candidatos independientes de haberlos, que en el caso de la elección de Puebla eh, no los hay, y eh, puede ser también en presencia de observadores y observadoras electorales. En el estado de Puebla, por aquí tengo la cifra, tenemos 556 solicitudes de observadores electorales fueron las que fueron recibidas, están eh, ya terminaron de, recibirse, de impartirse los cursos de capacitación para quienes solicitaron eh, realizar la observación electoral y eh, se estarán terminando de dar las acreditaciones antes del eh, 2 de junio para que se pueda observar eh, tanto etapas previas a la jornada electoral, la jornada electoral misma y etapas posteriores a la jornada electoral. La figura de la observación electoral es una figura que eh, se introduce precisamente como otro mecanismo de participación de las ciudadanas y los ciudadanos en las elecciones para poder vigilar y observar todas y cada una de las etapas de un proceso electoral. Es decir, pueden eh, las observadoras o observadores electorales acudir a sesiones de consejo, acudir a sesiones de comisiones, tanto a nivel de consejo general como en consejos locales, consejos distritales, verificar las distintas, observar las distintas acciones que se realizan a lo largo del proceso electoral, dar, por supuesto, acudir a las casillas el día de la jornada electoral, estar presentes en los cómputos eh, distritales, en la recepción de los paquetes en los consejos distritales, etcétera, precisamente para poder observar las distintas etapas y eh, con esto dar una mayor vigilancia a las actividades que realiza la autoridad y por supuesto en su caso también poder formular eh, observaciones o recomendaciones o preocupaciones en torno a lo ocurrido a lo largo de, de, del proceso electoral. No, pues muchísimas gracias a ustedes y, y muchísimas gracias por difundir esto para que, pues me parece que una parte que es fundamental es que tengamos todos claridad respecto de cómo se desarrollan las elecciones, qué es lo que nos espera en un proceso electoral, porque es uno de los elementos fundamentales para poder tener una participación activa, una participación con conocimiento, con información y ese es el principio básico de la participación que no inicia el día de la jornada electoral y no termina el día de la jornada electoral.